Короче, майнинг — это сейчас новая такая тема в Америке. Ну, не новая, в целом там. Куча майнеров со всего мира уже переехали в Америку. Переехали, да, полностью? Они переехали, да. Они арендуют, по-моему, ферму. Они, аренду... они арендуют ферму в Питтсбурге. То есть они поставили туда свои фермы. А там уже это легально, да? Да, там легально, это все, конечно. Они закрылись здесь, по-моему. А, они какие-то работают, по-моему, здесь. Но все равно масштабы закрылись. Они. То есть у них здесь неплохо шло. Недавно вот в Шенфейте, да, по-моему, 100 миллионов того, когда майнинг первым стал. Стал, да. Ну, миллионы есть самих, по Ну, ну... Эти ребята официально, официально работают, да, они официально работали. Из-за этого, когда официально закрыли, они решили переехать. Первым, почему? А, потому что это вот нам срочно надо было искать на тот момент. И э, из того, что было доступно, мы нашли здесь, там еще пару мест, но здесь, которые ребята владеют этим, мы с ними очень хорошо запартнерились. То есть это было такое срочное решение, надо было уже двигаться. Но вы хотите больше искать, да? Не, мы хотим там, где, короче, будут хорошие условия. Из-за этого мы сейчас так очень выборочно смотрим. Но просто априори Техас, он такой неплохой рынок, из-за того, что там можно найти хорошие эти э, сделки. Ну, второй раз, почему приехали здесь уже, это, да, Мекка стала, Мекка mm -hmm. стала майнинга. Второй раз приехали, потому что Техас уже, ну, как бы номер один стал по майнингу в Америке. До вас еще, да? До нас, да. Ну, в смысле, в 19-м еще не было здесь майнинга. Вот он за 20-й, 21-й, 22-й. То есть там Китай закрыл майнинг, Казахстан закрыл майнинг. И, в общем, многие в Америку уехали. И, получается, Техас, он такой вот номер один по майнингу стал. Ну и паблик компании, да, как это, публичная да, компания, которая вот на IPO выставляется. Вот. У них многие фермы здесь находятся, в Техасе. Да. Ну и здесь, да, и по работе здесь как-то нам, то есть более перспективно здесь двигаться, чем в других штатах пока что так. Ну и электроэнергия, да, здесь сколько гигаватт они производят? Весь Казахстан, да? Там, или даже Казахстан не даже. А, здесь 80 гигаватт они производят, Казахстан 16. Один Техас только, по-моему, 85 5 раз больше получается здесь производство. Многие экоактивисты выступают против майнинга. Почему? А, у майнинга потребление электроэнергии очень большое. Например, там, по-моему, индустрия майнинга потребляет там больше, чем целые страны, типа Аргентина и так далее. Очень много электроэнергии потребляет. Вот. Но там прикол в том, что эта электроэнергия, она уже существует же, то есть уже она в сети есть. Майнеры сами особо не строят эти электростанции. То есть майнеры в основном потребляют все, что там свободно да, в сети есть. Оно и так уже есть, и они это потребляют. Теперь, чтобы более экологически чисто это все было, в самой сети а, должны быть источники электроэнергии чистые, типа ветер, солнце. Вот. До, наверное, этого года это прям сложная была проблема, потому что солнце, оно не постоянное, то есть ночью где-то электроэнергию возьмешь. И ветер он не постоянный, ветра нет, то есть что ты будешь делать? И получается, по-любому нужны были вот эти газовые электростанции, атомные электростанции. В общем, все это по-любому нужно, потому что есть периоды, когда э, другой электроэнергии просто нет в сети. Вот. Но сейчас они здесь какую тему развивают, это эти battery storage. То есть это огромные батареи, вот как на Теслах. Тесла же на батареях ездит. Сама Тесла как раз таки это и развивает в первую очередь. То есть они строят огромные такие индустриальные комплексы с огромными батареями, где, короче, они хранят электроэнергию, там, солнце, ветер. И когда солнца нету, они с батареи уже начинают потреблять. То есть вот здесь это прям активно еще государство туда, всякие гранты дает, субсидирование там, если ты эти темы развиваешь. Вот. И они хотят постепенно саму сеть электрическую, то есть сделать зеленый, чтобы уже потихоньку избавиться от ну, это, наверное, не скоро будет. Вот. И поэтому майнеры из-за того, что дофига потребляют, если бы они не так много потребляли, вопроса, наверное, не было бы. То, что они огромное количество потребляют, и из этой потребленной электроэнергии, ну, там, может, 50, 60, 70 процентов это 
из источников, которые загрязняют окружающую среду, то есть при сжигании там, того же газа или угля какие-то выбросы выходят. То есть из-за этого люди против. Ну и это можно как бы понять. А ну, еще какая критика есть на майнинг? То, что... На биткоин и все такое. В основном сейчас это инве... вот эти environmentals, да, то есть они, то, что на окружающую среду это плохо влияет. В основном вот такая критика. В целом интересный штат, он же такой же. Как штат консервативный очень. В этом плане, мне кажется, очень даже подходит нашим казахам. Республиканский штат, там разрешено оружие. Да, у меня был даже опыт. Я впервые в жизни был, по-моему, там, где... Не, не впервые в жизни, но я прям видел. Для меня это казалось очень таким интересным, тем, что, что легально можно приобрести оружие. Я это увидел. И видел ребят, у кого, которые имеют оружие, которые время от времени, как хобби, посещают специально шутик-центры и стреляют со своего пистолета. Вот, и у моих героев тоже есть свои белые пистолеты. Чуть не нынче, короче, и этот. И начал тоже. Шах, быстро, на скорость стрелять, там магазин шах другой. Да. На скорость. Ну, блин, прикольно, этому надо учиться, реально. А, ну, а можно это так делать? Ну, в других, да, можно. Но я там заряжал две обоймы, например, в первой там 3-4 патрона, в другой один. И тупо стоишь, шах так 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 скинул второй, шах так Вообще как. Ну да, есть что-то в этом, короче, когда ты стреляешь. Кайфово тоже. Нет, я вообще первый раз. Да? Как тебя атмосфера? Ну, немножко есть страх даже. Страх, интересно и предвкушение адреналина такого. А к оружию как относишься? Вообще? Вообще негативно. Я, мне не спокойно, если бы оружие было бы Ребята, дома. понимаем, да, что пистолет только смотрит в ту сторону. Ага. Ну, Либо не в трубку можно взять. Да, да можешь в трубку сюда. Да, все. Пистолет смотрит только в ту сторону. Либо вниз. А? Ни влево, ни вправо, назад. Да. Положили, ушли. Никому не передаем из рук в руки. Положили, второй подошел, взял. Стреляем раз в три секунды. Раз в три секунды, да. Рэпидли не стреляем. Так, 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 нельзя. С двух рук нельзя. Потом с кабуры вытаскивать тоже нельзя. Просто стрельнул. Стрельнул, положил э, дулом в сторону таргета. А что бывает, если ты нарушишь правила? Выгонят. Таргет какой-то. Сразу выгонят. Выгонят. выгонят? Тем более, так как они встретили, я думаю, они нас <laughs> за 5 минут выгонят. Нормально хоть? Нормально? Вроде, да. интересное чувство не могу ничем описать но мне не, как будто бы не сильно понравилось но я понимаю что какой-то просыпается в этом жемплотный инстинкт но страшно то что от этого оружия но видеть что республиканцы в штате именно техас они же смотрят на это пора совсем по-другому они хотят иметь в руках оружие потому что они хотят они не доверяют э не доверяют себя государству, и в случае чего они могли бы защитить свои права. И для них это нужно. Оружие дает им такое некое э, спокойствие в этом плане. Интересно это за этим наблюдать, интересно даже это документировать. Безумно получил удовольствие того, что он имеет возможность э, снимать также казахов за рубежом. И мне кажется, это очень важно. Через это я узнаю больше о нас. Я лимузинов. 
Где мой райдер? Всем привет, всем привет, всем привет. Это мой друг, это мой друг, где я сама. Да, короче, мы в Хьюстоне. А это вот мой друг, который долго уже живет в Соединенных Штатах. Сколько лет ты живешь в Соединенных Штатах? Я в одиннадцатом переехал как студент. В шестнадцатом пошел в армию, отслужил в Италии четыре года, вернулся в Америку в двадцатом. Прям когда ковид. Да, Пришел. Ты, ты же еще, получается, уже ветеран US Army, да? Да, ветеран. Honorable Discharge. Это означает, что ты отслужил свое mm -hmm. и можешь бенефиты получать. Такое вот чувство какого-то патриотизма в плане, оно было достаточно, чтобы быть вот, прям то, что ты чувствуешь, у меня как бы у тебя защищать все это что типа. Или вот сейчас бы у тебя этого больше было бы, если бы сейчас это случилось. Я, короче, понимал то, что я не поеду. Потому что в последний момент, если бы мне сказали бы заехать в самолет, в армии есть закон, где если ты не чувствуешь себя комфортным участвовать в каких-то военных действиях, по каким-то причинам, религиозным, культурным, ты можешь уйти с этой миссии, и они тебя, не знаю, никак не наказывают. Они просто будут прощаться, типа ты не можешь дальше служить в армии. И я понимал то, что как мусульманин традиционный, я мог им сказать, извините, я не могу поехать в Иран, убивать своих братьев мусульман. И... Ну это против получается. Я им сказал, да, хорошо, спасибо, что ты сказал, ты не, не двойной агент. Да. Такие прикольные они, да? Да. Да, Ой, вообще классно. Все, будем бегать теперь. Ты, ты, ты же хотел, я буду да. бегать. Вот он, он лет на 15 младше меня будет петь. Офигеть, они да. выглядят. Он в ну, хип-хоп интересная штука в Америке, то, что оно распространилось все, получается, с Нью-Йорка, mm -hmm. и как, как зародилось, и вообще самый сильный инфлюенс пошел в Европу, в те части, из-за этого э, в на в странах европейских странах, центральноазиатских э, хорошо выхватили вот именно вот эту школу и начали девелопить, короче, свое, именно свою школу. Э, Из-за этого школа как бы брейкинга, если так сказать, вот она даже сильнее там, за океаном, нежели здесь, потому что здесь она больше традиционно сохранилась. Это здесь она зародилась? Да, она здесь зародилась, в Нью-Йорке, в Бронксе, на Седвик Авеню 15-20, очень такое историческое место. Кул cool Хёрк есть такой диджей, мне тоже довелось с ним увидеться, пообщаться. Это такой дедуля, который первый начал играть. Терн, вообще, вот именно как сама система пошла диджейнга. И человек, который дал пуш вообще вот именно индустрии. И многие люди, большие люди, как Бигги Смоллс, э, такие олдскульные все рэперы, артисты, они все вот именно боготворят и благодарят этого человека, то, что он когда-то начал такой движ. И как это все worldwide типа, распространилось по всему миру. Мне кажется, тоже хип-хоп, даже в Казахстане, как он развивается, меня очень удивляет то, что у нас даже в КЗ берут именно свою, типа, какую-то, знаешь, вот натуру, традицию, и именно вкладывают в этот бумбап стиль, знаешь, вот этого хип-хопа. Блин, это очень круто. Че девчонки, че парни. Вообще удивляет, как весь мир перехватил вот эту всю индустрию. Like in that place where I send you, yeah. such a big place, yeah. like so nice. I'm like crazy to get that type of apartment for two thousand bucks in New York. I'm like, nah, oh, yeah. it's, it's never gonna happen. That's <laughs> yeah, that's it's like New York is. New York is tough. It's tough. Oh yeah, I know. I was gonna move there. That's how yeah. I was going. I was going LA almost LA. every LA. month for like two years. I was going, and uh, I was looking up space. I already had probably looked at five different places, mostly in the Bronx. 
Everybody's like, yo, you went to the Bronx, ain't nobody gonna come see you. And I'm like, I ain't moving here for y'all, I'm moving here for me. I have my reasons why I wanted to move, like anybody else, to the mecca of the culture, right? So, but then <laughs> this happened. <laughs> and then I had an amazing calling to become a part of a committee for the city of Houston, for the mayor's office. So I was like, do I want to start all over in New York? Or do I want to take opportunity to learn well, more course, and I stay? So I stayed. Типа, это даже слова твоей мамы вспоминал, то, что в прошлый раз, помнишь, она телефон дал солистопизе. Вообще такой прикольный момент был, бро, я не забуду. Вот, прикатывай, бро, блин, вообще будет очень круто. Мне кажется, сейчас прям нужное время. Билеты смотрю. Да, билеты на самом деле нормальные. Ага. Блин, бро, капец, я буду рад. Там Габа тоже этот в прошлый раз говорил, блин, если пацаны прикатили бы, прикинь, говорит, в одном городе жить просто. Вот, в плане, ну, ну в плане танцевального движения, ну и вообще типа так, типа как гэнг. Да, очень интересно, бро. Потому что я в этот раз Габой побыл, бро, я понял то, что когда вместе, блин, это вообще найс. То, что... Ну, все равно это по-другому, бро, когда энергетика есть, знаешь, типа своего человека, бибоя, да, который понимает тебя, тем более, типа, салматы. А мы в этом, в апартаментах жили, жили же, в домах обычно. Да. Здесь же дома все из дерева же, и все слышно. Наши дети там бегали, постоянно жаловались, и как-то они подрались между собой. Вышел, и напротив сосед, получается, позвал э, ментов. Менты приехали, они сразу же передали Child Protection Agency, да, CPA. А вот это еди единственное агентство, которое может тупо просто забрать детей, потом пока суд будет, там, три недели, три месяца могут они у себя держать детей. И они, не-не, они вот приехали вот изучить историю, кейс открыли, да. И в течение месяца домой приходили, холодильник смотрели, там, в школу ходили к ним. И вот так, потом думали, да, ну, нафиг лучше, или дом, или что-нибудь такое. Вот ты как считаешь, это как считаешь, это правильно или нет? Ну, правильно. Правильно? Страдают от этого, да. Я, я думаю, это правильно. Все равно они вот увидели, что все нормально, окей. Да. Кейс закрыли и все. Да, да. У них людей забрали троих детей. Они, получается, пришли, мама с папой работают, работали и детей оставляли. Соседи, видимо, пожаловались. Они приходят с работы и детей нету. На три месяца детей забрали. Казахов? Да. А, нет, нет, не казах. Это было турки, кажется. Турки. То есть это, Еще по идее, чуть-чуть жестко. Или можно было повернуть и вместе сесть. Или можно по-американски. А вам примерно полностью Да, Дала какой-то вот уже. Или давайте на диван бой брать и бармен с другого проверить, да? Давайте. А, вот это. Все все бармат. Я бармат. Если маскат, Аскат Султанов, Сол, Казар, Осендамс, Остин Паласанда, Чехас Штатнда, Казахстанда, Хэппи Кейк, Тенкас, Басандамс, Сондай Каспта, Осендам, Бастаймс, Тип, Нитиндак, Иншала, Осендам, Ашламс, Барлах Тарнс, Дукчам, Иншала. Сол, Америка, да, сэль, нелё, лай, вот, рэп, куры, 
Чуть-чуть, чуть-чуть надо разогнаться, чуть-чуть понять, как все работает. Иншаллах, поставимся. Слава Аллах, разбосан. Бесханники. Бой рак келемыз деген. Нет, пен. Чектерге айт келемыз деген. Олар, все, давай тогда встретим. Пораньше приезжайте, похаваем, потом вместе поедем. Стой. Джигитер тоже у нас там пару раз были в Остине. Общаемся. И вот мы с Остина, получается, наша команда приехала. Да, мы с Машина обучения, сонда и сол салата жемстим. Америка да уж он жил до нас пять, ты умер сразу от хамза. Алчало с хистом халас на трамс. Казер ег жил на мир осень на трамс. Вот пасе, палашана. После чеки термин танц фарлас. Жемс сол программе спаб жемстимос хистом халас на. Сол шал кшигрым. Фейсбук компания сонда и программе спаб жемстим. Android разработчик. Во один Калифорния до Трамс шел. Я. Кумбат полдма. Вот он болик. Баловый сватер. Техас баловый Сергей на страх. Где болеемс? Все бала мики посал с ним просто. Улем посал с ним. Хайда ухка на с. Хайдерте на страх не за. Флорида, <говорит> Муж траком занимается. И вот сейчас чисто из-за этого как бы они приезжают. Тоже интересно. А я вижу то, что у вас бэкеры есть свое. А, да? Вы так миллиметровщик, так знаете, ровненько. Не, у, меня, у меня задача была на 12 человек поздравиться. Я вот на 12 человек делю. А это вы привезли? А нет, вот здесь. Нет. Пока нет. Почти. Тоже нашего друга жена здесь печет. Будет набор системы Балайжу Мустайт Молод. Жаман Миктип Терге, Баллад Дишма, Пармайт Молод. Плюс Джики Минч Миктип Терге, Кобрик Ашлат Молод. Чартер Лар, просто Ашлай Верит Молод. Или без травмы, да, Бармик Тебаша Саламс. Реально, Уткене, Эргайс Смазданг, Жолдах примерно, он же, он мы, он без мы, не сибар. Так с бульм хуйган, эр балага. Ты просто сумин келес, без нитепки бон, да? Ну да, Америка, да. Тебе хаста жок, не дебар, Флорида, да. Америка, да, юнин, деген нарсы бару? Юнин, лейбор, давай, да, да, но. Покуль мануфактур, да, ситин. Тоже, айда, ты, типа, самый большой юнин, это юнин родителей, да, типа? Солшин, может, родители сами байкот устроить? Там, баржал дам, сал, брайда, баган, алкетит, да? И хомскул, джас англий, да? И уже школа Аллу намайт, потому что это не работает. Анда, левый зад карты Юриту Дегинда. Арине? Уткин Ахша Сазгаладо, Балажок, бюджет Чок, Ахша Жок. И он везде уже Олян поставит. Он везде уже классический изучающий масла по литрам. Математика не Адам, наверное, есть с райдинсяк-то. Сейчас на Ютепке баласт берет, а то на Ларбарвай. 
Қалыптан <gülüyor> Ни үйреттім келеді, қалай үйреттім келеді, қашан үйреттім келеді, үйретесін. Тексаста хомскулмен өте оңай, мұна жерде ол ешқандай регуляшн жоқ Тексаста. Тек қана бала хайскул диплом алғысы келсе, неден экзамен өте өрек болды. Одан бөлек ешкім тексермей, десеңе қарамайды. Тексаста кәдімгідей фридом. Мұнда күшік бөлудің себептерінің бірі сол да, мысал Калифорнияда олай мәс я был ярый демократ. Ярый демократ. Прям, да. Идея, Трамп, президент, это, это было, не знаю, для меня непонятно. Я вот никак не понимал, как он мог стать президентом. И я следил, не знаю, за... то, что мне давали в интернете, я читал и думал, то, что эти расисты, белые, голосовали за, не... за него, чтобы нас, как не знаю, там, ущемлять. Очень был такой демократ. У меня был майор в армии, и мы с ним что-то победали вместе. Тема зашла насчет политики. И он, ну, я ему говорил там, республиканцы такие, Трамп такой, надо было Хиллари, Клинтон, все было все хорошо, все было нормально. Он сидел, молчал, слушал меня, и в конце мне сказал. Если ты бы используешь свой мозг и будешь читать правдивую информацию, а не то, что тебе пихает, ты станешь республиканцем. такой пистолетик VP с высоком никогда не стрелял хочу попробовать сейчас будем стрелять а, что-то в этом есть такое развлекательное когда стреляешь я попробую есть, какие-то чувства все. новые да, которые не испытываешь в повседневной sure жизни а как вообще nice про знаешь из-за... нервничаешь ну как ты делаешь, у тебя сразу облегчение, короче, приходит. Ну блин, по-своему есть в этом что-то, на самом деле. Я всегда боялся. Нет, у меня нет, ну надо все заводить здесь. В, это, в этой стране нужно иметь оружие. Почему? Потому что здесь страна, каждый отвечает сам за себя. Страна ответственности. Здесь полиция не будет так просто так тебе приезжать, как бы. Ты можешь вызвать, но она приедет тебе через ну, два часа. Вот меня ограбили здесь один раз. Приехали не через три часа. Спросили, все нормально, да, да, ну до свидания. Все. У меня, если в Хьюстоне посмотрите, там есть Crime Map. У меня у приложения было, ну, гелок по геолокации. У меня каждый день было выстрел в баре. Выстрелы через три, три блока от меня по Вестхаймеру. Там постоянно стрельба была. Так что здесь нужно иметь ствол. Просто, чтобы какой-то идиот тебе зайдет. Потому что здесь оружие можно на, на это, Крейглист позвонить, там, купить. Без ничего, тебя не проверяют. Продажа разрешена. Ты можешь просто на крейглисте найти пистолет, заплатить кэшем, взять, и никто не знает, что у тебя есть это оружие. А, ну да, я с собой оружие ношу. С собой. Особенно с семьей, когда выходим гулять. А были моменты, когда хотел воспользоваться? Типа, да нет. Вот, вытащить? Да нет. Не, вот. Исключительно мирных целей. Конечно. Да? 
Мимо статистика, она, ну, хоть и есть оружие, она настолько низкая, а, ну, вот, у регалера, у любого человека спроси, наверное, в жизни, может, никогда и не использует это оружие, да? Но оно есть. И если там, наверное, статистику смотреть, там 0 0 0 ну, короче, вероятность того, что кто-то может быть пристрелен, наверное, низкая. Ну, вот, поэтому особо, наверное, беспредела нету. Других штатов, то, что не легализовано, вот ты бы, если бы жил, к примеру, скажем, в одном из таких демократических стейтов, да? Как в Калифорнии, Нью-Йорк, ты бы хотел бы иметь все же оружие? Зная при этом то, что большинство населения не имеет его. Во всех штатах легализировано. В некоторых городах запретили. Чикаго, Калей, Нью-Йорк. А в городах в этих запретили, штатах заряд. тяжелее намного получить оружие. Там до полугода доходит весь процесс. Интервью с судьей проходишь. Там психологические тесты проходишь. Чтобы просто получить разрешение на пистолет. В Техасе не нужно. Пришел, показал права, купил. Пять-десять минут. Да. Вроде 16 лет, да, ты можешь купить, но ты не можешь с собой его таскать. Точно не узнавал. Да? И года? да, я слышал то, что 16 лет можно купить, но с собой mm -hmm. не таскать. А в 21 или 18? Mm -hmm. а в 21 уже можно покупать, получается, с собой, на, с собой таскать в лазенде. Ну блин, 16 лет это же вообще на самом деле. Спала вынес, то началась. Где вы в Казахстане разрешают? Да, не. Мне кажется, Юрий Берген Хазахтар, а не Мигел, на оружие разное. Да, мне сколько 300 лет это, да, тебе? Аса, да, максимум, да, Казахстане, помните, вот давно. Без оружия, типа, такое было на улице, а Аса там не сильно было. Ну блин, оса, наверное, тоже больно попадает. Это, блин, тоже оружие. Все равно. Кузгетисе тоже, знаешь, по всякому. И кузгетисе тоже. Американцы не дерутся, они драться не умеют, потому что это личные дела, да. И мне кажется, это вот даже вот я вот только что смотрел, даже очертание самой вот этого прицела, это человеческий силуэт. Да, силуэт. Что вам мне говорит об этом? Не знаю, это какой-то психологический посыл. То, что якобы твоя мишень, она должна быть человеком. Мне кажется, это абсурдно, на самом деле. Сделали, да, 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 ну мне да, кажется, да. Просто, просто почему объектом может является только человек? Чуть что, ты имеешь право, это нормально, это типа законно защититься и выстрелить. И знаешь, типа, очень сложно защитить себя, поскольку вот очень много случаев да, было, например. Там ребенок, который потерялся в Техасе, было. Перепутал дом, просто маленький чернокожий мальчик стучится в дом и просто как бы какой-то американец просто выстрелил через дверь и убил мальчика, маленького ребенка, который просто своего младшего брата пошел забрать. Вот. Это, реальный случай? это реальный случай в Техасе случился вот недавно, мне кажется, месяца два назад. Вот. И это тоже шуму подняло, и ган Вайланса поднимается на такой уровень. То, что даже в городах, где это запрещено, да, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это все равно происходит. И оружие это очень такое, типа, очень свободно его взять. 16 лет ты можешь его купить и а, с собой не таскать, но ты его можешь купить. Это уже, мне кажется, половина дела, да? Вот. И как бы... О чем мы говорили до этого кадра? А почему ты решил в армию идти? А, хороший вопрос. Была программа, ее закрыли в 2016 году, называется Мавни. Им нужны были рекруты, которые знали стратегические языки, как русский, турецкий, китайский, арабский, которые американцы не знают. И они нанимали международных студентов, чтобы они помогли с этими языками. Я знал русский. Прошел интервью, они набирали одного из 60 тысяч, ну, очень много людей подавало заявку на эту программу. Так как я знал русский язык, я не русский, знал русскую культуру, меня взяли. Получил я гражданство за 10 недель, прошел basic training в Южной Каролине Форт Джексон. Там я прошел и обучение на карьеру. Там в армии четыре года был финансистом. Я, считаю, выдавал зарплату армейцам. Большое количество людей как бы уже верят в это. 
Вот. Ну, тоже на трасте это основано. То есть, если завтра все прекратят верить в ценность, скажут, окей, в децентрализации нет никакой ценности, это не важно. То есть, мы окей с долларом, мы окей с этой системой, то она, ну, органически, как и все, то, что неинтересно людям, оно умрет. Но так как интерес подогревается, то есть люди до сих пор верят, еще больше верят в связи с последними вот этими геополитическими событиями, что когда одну страну можно отрезать полностью от всего мира, там, от финансовой системы. То есть люди ищут альтернативы, окей, если мы не можем работать в этой системе финансовой, что, что есть вообще, как мы можем между собой, короче, трей, э, торговлю осуществлять, как мы можем, там, на что мы можем полагаться. И вот как раз в этот момент это залетает все. Вот. Кому не выгодно жить по американским правилам? Они хотят найти альтернативу. Видеть. Сами американцы в первую очередь двигают это. Все самые крупные компании, они в Америке. Все самое большое количество, мне кажется, холдеров, да, кто покупает биткоин и держит, они в Америке. Поэтому у них, у них же в ДНК свобода. То есть они не хотят подчиняться правительству, они не хотят там централизации сильной. Они хотят децентрализации. Из-за этого уже у них каждый штат, правитель, свои законы аккаунте и так далее, и им это очень близко. Вот. Ну, есть, конечно, там, наверное, какие-то антисилы, да, которые не хотят такой децентрализации, хотят держать эту власть у себя. И сама идея впечатания денег в этом, чтобы мы обменились деньгами, я пойду, заработаю, пойду, куплю машину, да, человек, который продал мне машину, пошел э, потратить на что-то, и, и деньги, они циркулируется в системе. Да. Ну, там Сама есть... идея печатания денег. Обратная сторона инфляции, да? Все в цене нереально дорожать начинает. Ну, инфляция... То есть те, кто могут привлекать эти деньги, ну, как раз таки, возможно, те, кто ближе к ресурсу распределения этих денег, у них получается возможность больше становится как раз эти вещи делать. А те, кто на стабильной зарплате, Условно, они, их зарплата не успевает за уровнем инфляции. Мне кажется, сейчас такое много где происходит. Например, Турция нереально объединяла. Я думаю, в Америке здесь многие простые чуваки, которые на зарплатах двигаются, для них cost of living повышается. В Казахстане такая же проблема. То есть зарплата не успевает расти за, за тем, как цены растут. Вот. И эти решения они принимаются ну, как бы очень быстро, непрозрачно. И мне кажется, может даже больше вред приносить в долгосроке. Вот. Ну, тут, короче, такая... Короче, у Никана стоит аргумент. Вообще, Эрика, она из исторической команды MZK, Mighty Zulu Kings. Это ассоциация, получается, танцоров во всем мире. Есть такой фэм в разных странах, есть по несколько мемберов. Это человек, который стоял у истоков этой культуры. И этот человек, это супруг, получается, Эрики, является диджеем. И он из легендарной команды Supreme Pings, которая тоже основалась в Нью-Йорке. Вот, и он очень, прост... ну, очень круто играет на вертушках. Винил хочу в подарок попросить. Я подал, но я не сказал, что там. которого играют, это, это, это ранняя форма вообще самого диджейнга. Когда раньше вообще диджейнг появился, были обычные такие вертушки, и а, первые диджеи, они ставили просто какие-то мелки, они делили эти места, получается, где биты идут, и брали просто два одинаковых 
две одинаковые записи ставили по сторонам, к примеру, включали вот этот бит, который начинался. В каждом треке есть, например, поет, поет, есть перебивка, mm -hmm. есть э, драм -бейс. И вот этот момент они ставят, и чтобы дальше припев не шло или какой-то куплет, они включали вторую вертушку. Mm -hmm. И там этот же промежуток продолжал быть тем же драмом. Mm -hmm. И так появилась хип-хоп-музыка, то есть она не переставала типа останавливаться. И MC просто начали кричать что-то, да, под эти биты. Hey, yo, типа, put your hands up. И так появился рэп. То есть это oh. такое, типа, знаешь, вот такое, типа, это, хронология, получается, становления вот, музыки. Nah. Oh damn good, that was crazy. That was crazy. You know how we do it? Hey, you dance. know, you know, I played baseball when I was kid in Kazakhstan, Russia. Hey, 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 this is the guy. Hey, this is the guy. Come yeah. check him out. Get on that YouTube, bro. Now start subscribing. Lee's gonna be in body. Tap in, bro. I promise you, you ain't gonna regret it, man. Hospitality state. You know what we do out here? В Америке как будто приезжаешь, свободно себя чувствуешь, да? Особенно в Техасе. Особенно, да, особенно в Техасе. Такой обширный, большой город, очень много... Ну, конечно, есть много минусов, да, слишком большие расстояния, как вы заметили. У нас, знаешь, что здесь классно в Хьюстоне? У нас есть воскресная школа Казахша. Да, по субботам. То есть там дети приходят, местные... Казаха Апайлармус, там жены там некоторых казахов и так далее, кто что преподает. А, Кто-то там... А... Что Нет, что дальше там. А, в общем, у них там Айдибьет есть, да, они стихи учат, там, вот недавно, короче, мои заучивали, прикольно звучало, там, Кельс, Балавар, Охолок, в общем, а, вот эта часть, здесь классно люди поддерживают сами. То есть детей там собирают, там что-то с ними в субботу организовывают, там классы какие-то там. А, вот. Поэтому в этом плане связь есть всегда. То есть они не полностью, наверное, не американизируются, что-то по-любому они будут знать, что они внутри, как бы все равно они приехали, там, их родители из Казахстана, у них там есть свой язык, своя культура. В этом плане Хьюстон не кайф. В Калифорнии вот я был, там, по-моему, не так прям сильно. То есть, в принципе, люди сильно ассимилируются, их не дети сильно прям американизируется. Хьюстон он такой, больше такой. Но это говорит то, что комьюнити такое большое. Да, здесь большой комьюнити. Это очень сильно казахская студия. Сулимс, да, казахша блемс, Сулимс, Нигерия Турган казах, Тармен казахша Сулимс, брат Уезарамс, да, там микст казахша, Акшанша, Орша. Туркше, Турк Тармен Сулимс. Баллармен Казаша Селесемс. Ну, мен Казаша Селесем Баллармен. Ну, это самое ужасное Баллар. Орша, там вообще там акцент пенсулит, да? Да, да. Я тех, кто на Казаша Селесемс, Баллармен. Орша, вообще, бывает же, вот, Камдир. Азербайджанцы, вот у них же акцент же есть же, вот свой. Вот у моих тоже на Казаша, Орша Селесемс, он, да, акцент, да, на Кшиге из Нен, Казаша, она Селесем, да, и слова был холт. И кего арасын, да, казахша, бізбен казахша сөйлес. Негізі, нәжерде тұратын қазақтар көбісі солай. Үйде тек қана қазақша сөйлейді. А, олардың балалары, мысалы, орша білмейді. Да, и мен балалар, например, не да, қазақша онша жақсы еместі. И басында қиналды біраз. Үйткені көл балалар тек қана ағылшынша и қазақша сөйлейді. А, мен балаларым там ағылшынша да қатты білмейді, қазақша да қатты білмейді, и олар біраз қиналды. Кәзір уже нормальный болып атыр, сол мектепке барып жүр, уже араласы біраз қазақтың практикасын жасап, қаша практика жасап, енді нормальный болып атыр. Менгі төрт жаста, и алты жаста, алты жастағы айтып атырды. Сен негізі қазақ кішісіне естіп айтып атырды. Сен қазақшысын негізі Американың балалары ішкене арам болады деп. Сен Казахтар минус твой не нелас, но он читал на берелас, на Америка вот только берем их уволил и так вы зерде арамде, солай за были ватер. Я солай, был без брак, штенки верит пятик брак, вы за солай вернее. Я солай шесть-то был минус не я, шесть кин хайдан шесть кин. Уже были там Американ был, мин кибрде ашлон драм сен Американ сегодня, уже Америка да ухожусь, но уже паспорт американский был от тебя мол прям когда где я шла на джок мне казах мне казах 
ну, своим решением, то есть э, Казахстан получается своим решением, за что они прекратили майнинг, они на самом деле много упустили, да? Да, я думаю, что большая возможность была, потому что э, капитала емки вообще в майнинг сам по себе, там оборудование э, на 1 мегаватт, я не знаю, в районе миллиона долларов примерно стоило. В районе миллион долларов? Да, на 1 мегаватт. Давай поговорим вот о проблеме. Да. То, что, ну, вот Казахстан, Казахстан так, да, да, примерно вот э, инфраструктура у нас старая была. У нас, да, был небольшой дип, дип, э, профицит электроэнергии. Зашли майнеры. Мы сами как бы майнингом 2018 года начали заниматься. Э, мы затягивали, вот наши клиенты были в основном, это сингапурцы, японцы, корейцы. Китайцев не было, кстати, чего удивительно. Потом в 2022 году в Китае пошел запрет майнинга. И все китайцы ринулись в Казахстан. А, 21-й, да, год, я вот точно даты не помню уже, но примерно 22-й, 21-й. А, они ринулись в Казахстан и а, начали всю свободную мощность, которая была, потреблять. Это примерно нагрузили примерно инфраструктуру всю Казахстана, где-то на 5%. процентов. обсуждаем проблему Казахстана. Да, Казахстан, а, печально. И, что он упустил? Да, это инфраструктура старая, советская, эти все ТЭЦ, которые мы видели. Иногда приезжаешь и думаешь, блин, это вот как с хоррор-фильмов. Есть же, типа, как будто там локация какая-то, где зомби сейчас появится. До того некоторые места были запущены, что я помню, да, эти небольшие удивления. Но потом понятно все это, в советское время все построено, все старое. Майнеры сколько они нагрузили? По идее, Казахстан 16 гигаватт, по-моему, вырабатывает, потребляет примерно. Майнеры не больше тысячи нагрузили. То есть там 5-7% может нагрузили, и то не одного момента, они же постепенно подключались в течение там, года-полтора. И просто это действительно был, наверное, шок, какой-то тест на всю систему, на все эти подстанции, на все электростанции. И не выдержало. То есть начали где-то энергоблоки отваливаться, а где-то еще что-то происходить, в общем, это все начало сыпаться. Но это все равно, да, произошло бы, потому что у нас население растет, бизнес растет, потребление ежегодно там на 2-3% растет. Весело Просто выросло. это было бы там чуть-чуть оттяжкой, да, 2-3 года позже. Теперь да. ждет Казахстан, да, мы как бы предполагаем, что вот это все обновить. Уже же, уже же зимой вот а, такие бастуз был, да, ридер да. был. Да. Что еще было зимой? Октау, да, энергоблок вылетает первый постоянно да. 500 мегаватт. Вот, ну, и там, чтобы это чинить, капитальный ремонт уже как будто не помогает. А это не из-за вас, не из-за манер? А это, да, из-за нас мы нагрузили, показали, что вот при такой нагрузке, условно, через два года такая нагрузка в любом случае ждала бы Казахстан. При такой нагрузке что будет вообще с энергосистемой? Это все начало разваливаться, резко всех майнеров как бы выпнули, запретили им электроэнергию Кибастуз продавать. Кибастуз же все же, когда майнинг май 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 после этого же произошло. Да, Кибастуз позже произошел. Ну, потому что там сам Казахстан уже больше тоже начал потреблять, он же там по чуть-чуть больше все равно потребляет ежедневно. Если у тебя нет умений, то ты переводишь просто там дорогого. Своим играться он дал. Ну, во-первых... Самое интересное, что мы не называем это миграцией. Ну почему? Ну, не, ну по факту технически это получилось миграция, но мы изначально к этому не относились как иммиграция. Мы, ну, мы даже не знали. Мне ну, Рася правда, просто показал. Ну раз, смотри, тебя снимает на камеру. Йоу, выкап. А мы сейчас просто вспомнили, помнишь, ты это фотографировался? А с чуваками, которые в Контр Сиэс играли, ты был маленький. Ты их, ну, ты их Они знаешь? тебя подошли, потому что ты помнишь флаг Казахстана носил? Помню, да, авангард. Авангард. Авангард? Да. Это Адрен, да, Адрена знаешь? Да, я помню, я помню давно, давно тоже было. Подошел к ним. А Хоббит ты был, знаешь, да, Хоббит, Адрен Кин. Абай? Абай Хоббит, да. Помню, да. Вот, да, это, это, это Абай. Это Адрен. Прикинь? Адрен, да. Вот. Мы подкаст вот. записали с ними. Кана снял подкаст с ними. Да, прикольно. Прикольно? Ну, то есть, ты помнишь то, что ты говорил, то, что в следующем они через год они стали звездами, они выиграли? Все боятся за пропаганду ЛГБТ в школе. То есть, ваш весик, у которого есть дети, они боятся вот эту пропаганду. И вот меня интересует вопрос, вы, которого у вас мальчик 19 лет, вырос в американской школе в Нью-Йоркской. Была ли пропаганда именно в том самом либеральном штате, о котором мы говорим? Можно наводящий вопрос сюда? 
Мне и... Ну, не наводящий вопрос, а вопрос. Вот. Да, вот, Потому да. что вот что ты слышишь, что они конкретно сказали, что значит? Что им говорят, что вот вы должны там, ну, говорят, что определиться с гендером, там. То есть тебе кто-то сказал, что их детям в школе говорят, Нужно уже что вы должны определиться. Ну, в целом, в целом они против ЛГБТ. Может быть, да, может быть, Нет, да, может быть, да. Может быть, странно, да. Потому... Я уже Кани говорила, то, что в нашем случае мы не замечали такого, не было никакой пропаганды. И в школах такого не говорят. Конкретно. В школах мы такого не говорят. Сказать, мы можем сказать, что Нью-Йорка, там да. наоборот, им там на самом деле не важно, кто ты. Угу. Там нет такого, там нет никакого Они пропаганды. не делают они, наоборот, акцент. приветствуют, да, они наоборот говорят, окей, если you, типа, self-identified, whatever. Угу. Типа, им все равно. Good for you, okay. Угу. We're not gonna discriminate you against them. Да. Все. Но они не говорят, что ты должен определиться. Да, а они вот... наоборот говорят, эй, давай быстро определись, ты мальчик, девочка, там, знаешь, коза или там, верблюд. Там такого нету. Они наоборот говорят, нам не важно, ну, они даже, знаешь, давай я перефразирую, там даже не говорят такого. Угу. Там наоборот, дети сами могут прийти, они инициируют такое, могут, они могут инициировать вот откуда, такое. откуда они инициируют? Вот ну, э, э, логика, а вот. они не цели за то, что это, это говорится об этом в школах. Нет, с, школ, малень, нет. с маленьких школ, с маленьких классов. Нет, нет, нет. Потому что есть такое, нет. ты живешь в таком обществе, ты живешь в таком обществе, где могут суще со существовать все абсолютно. Но И, вот из нашего э, в школах такого моем, не говорится. Да, в, в нашем случае мы не слышали, чтобы в школе пропагандировали нет. именно, а вот ты должен там определиться со своей, с тем, кем ты являешься. Нет, там есть, допустим, какие-то клубы, да, LGBTQ клубы, но ты можешь не вступить, ты можешь сам идентифицировать себя а, как меньшинство, да, и вступить в этот клуб. Но чтобы да, была пропаганда, не было слова. такого, Уже не было, говорить. не было, да, да, я, я извиняюсь. Как только ты говоришь что-то меньше, чем что-то, ты да. уже автоматически дискриминируешь, да. то есть ты идентифицируешь да. меньше. Да. Такой, э, штат на самом деле он же меняется. Сейчас многие после ковида туда переехали. В целом Америка стала дорогая, Техас это такой более, где более как будто бы лояльный по деньгам штат, не сильно дорогое жилье, можно там, налоги, налоги намного дешевле. И как будто бы штат вообще очень все дорого. И вот этих всех демократических, либеральных штатов все очень безумно дорого. И из-за этого, из одной из причин люди переезжают. Ну еще и другие по каким-то своим идеологическим взглядом, да, там были ребята казахи, которые сказали, что они из Калифорнии переехали в Техас просто потому, что им не нравились школы, или они боятся, что э, боятся вот этой пропаганды, ЛГБТ пропаганды в этих штатах, и они переезжают в консервативный штат в Техас, где они могут контролировать, где есть домашнее обучение, э, ну то есть они могут влиять, они могли бы за этим э, Могли бы посодействовать. То есть там все зациклено на этом. Сама идея фильма, короче, это показать, насколько могут быть разные в одном, насколько... А, даже если ты уедешь там, в Америку, в любом случае, все, что происходит здесь, у нас в Казахстане, темы, которые мы здесь важны для нас обсуждаем, они очень параллельно там. И в любом случае, куда ты себя не, куда ты не уедешь, ты в любом случае забираешь себя. И, и забираешь свои заводские настройки. И это очень важно.